我是来自米勒航空的机长 Camille f o r r e s 事发时，我正准备加入进场程序。听到管制和 XD 八零五航班沟通。管制同意了他们的备降申请，并指挥我的航班和一架高沙航空的航班盘旋等待，避让准备备降的 XD 八零五。大约五分钟后，我听到陆航机长告诉管制，病人情况已经好转，他决定直飞新加坡，取消备降。我就重新加入了进场程序。所以当时塞宾机场是否关闭了跑道 ？So did Saigon Airport close the runway at that time? It wasn't closed. 没有关闭。请问证人，刚才庭上播放的这段陆空对话，管制通知你们塞宫机场关闭。事实上，你在驾驶舱里是否听到过？没有。那请问证人，在陆航召开的八零五航班的紧急协事件的调查会上，你是如何陈述的？我，请证人回答。我当时。根据会议的记录记载，观察员林晨说：“我们没有去备降，一方面是因为病人的情况转危为安，另一方面我们接到通知，附近唯一可以备降的塞宫机场当时因特殊情况暂时关闭了跑道。”是你说的吧是？是，但这不是事实。你什么意思？你是说你在调查会上说的是谎言？你是不是在说谎？我当时考虑到公司的利益，是，我是说了谎。那你现在是不是也在说谎？我是审判长，这位证人的证言和他在公司调查会上的陈述前后是矛盾的，我方认为证人的证言不足以采信。双方对举证质证还有无意见不出？我没有意见了。没有意见需要补充，请证人退庭审判长，天哪！林依晨居然站在我们这边了，依晨哥。谢谢你，只是可能没有什么用了
我方申请第三名证人出庭作证。My name is Camille Ferro, and I'm a captain from Marines Airlines. 我是来自米勒航空的机长 Camille Ferris。事发时，我正准备加入进场程序。听到管制和 X D 八零五航班沟通。管制同意了他们的备降申请，并指挥我的航班和一架高沙航空的航班盘旋等待，并让准备备降的 XD 八零五。大约五分钟后，我听到陆航机长告诉管制，病人情况已经好转。他决定直飞新加坡，取消备降。我就重新加入了进场程序。所以当时塞宫机场是否关闭了跑道 ？So did Saigon Airport close the runway at that time? It wasn't closed. 没有关闭。Thank you, Captain Camille. You're welcome. You must be that co-pilot. My name is Cheng Xiao. Nice to meet you. Very nice to meet you. Camille, why did you change your mind? Well, after you left, I went back to the hotel, and I heard my co-pilot said that you was looking for me in, a, in the countryside for two days and two nights. So I thought. Which airlines couple have this common face? You see, I was thought my husband and I really loved each other. But in the end, he didn't want me to fly. He just wanted me to go home and take care of our child. Better home, we divorced. After that, I never found another person who could truly appreciate me and support me. That's why I decide to be a witness. I really envy you. Of course, I really appreciate your courage to pursue the truth. So I decided to be a witness. Thank you. Thank you, Camille. My pleasure. Thank you. Thank you. I'm going to pick up my luggage. See you. See you later.《中华人民共和国民事诉讼法》第九条、第九十三条的规定，现在进行法庭调解。调解必须双方自愿，调解协议的内容必须符合法律的规定，不得损害国家及他人的合法权益。双方当事人是否愿意由本庭组织双方对本案纠纷进行调解？拒绝就好了，我们不会说的。朱团长，我要跟我的当事人商量一下。你为什么要接受调解？法官判我们败诉的概率是极低的
，就算是证实了篡改录音，那也是航班之后发生的事情，与你在航班上做的决策是毫无关联的。你跟入行是不需要承担任何民事责任的。你再考虑一下。郭先生，我愿意公开向您道歉，赔偿您的损失。我方同意接受调解。